అంతర్ముఖానికి స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ వీళ్ళ నుండి దూరంగా ఉండండి ఎవరి నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఎవరి నుంచి దూరంగా ఉంటే మన జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎవరి నుంచి దూరంగా ఉండకపోతే మన జీవితం నిరాశ నిస్పృహ వీటి గురించి ఒక సైకాలజిస్టు ఒక అద్భుతమైన ప్యాసేజ్ చెప్పాడు నీ జీవితాన్ని ఒక సైకిల్ చక్రంతో పోల్చుకుంటే సైకిల్ చక్రంలో మధ్యలో ఒక ఫోక్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అన్ని ఊచలు వెళ్తాయి ఈ ఊచలు ప్రేమ స్నేహం డబ్బు కుతూహలం జ్ఞానం ఇట్లా నీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో నీ చుట్టూ ఉన్న మనుషులందరూ ఇటువంటివి నీకు ఇస్తూ ఉంటే నీ సైకిల్ చక్రం చాలా సా సాఫీగా నీ జీవనయానం చాలా హ్యాపీగా నడిచిపోతుంది అని చెప్తాడండి సో మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులందరూ చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటే మనం బాగుంటాం భార్య కానీ భర్త కానీ ఎప్పుడన్నా అట్లా సీరియస్గా మొహం ఇట్లా పెట్టుకొని చెప్పు ఇంకేంటి జీవితం ఏంటి అన్నారనుకోండి మనం కూడా తొందరగా అలా అయిపోతాం అనమాట సో హుషారుగా ఉండండి ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు ఈ డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో ఇలా షూటింగ్ చేస్తున్నానంటే కారణం నా చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు లేకపోతే నేను ఆలోచించే విధానం నా పుస్తకాలు ఎవ్రీథింగ్ గివ్స్ మీ ది స్ట్రెంగ్త్ టు బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్ సో ఎవరి నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఎస్ గాసిపర్స్ గాసిపర్స్ అంటే ఒక ముగ్గురు మందుకు కూర్చున్నారనుకోండి లేకపోతే మందు ముగ్గురు కూర్చున్నారనుకోండి ఒక ఇంట్లో అమ్మలకులు కూర్చున్నారనుకోండి ఒక ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది పక్క ఇంటికి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోగానే వీళ్ళిద్దరూ ఆవిడ గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుతున్నా అనుకోండి ఇంతకన్నా దరిద్రం ఇంకోటి ఉండదండి నువ్వు ఉన్నత చేపు నీతో బాగానే మాట్లాడి నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు బ్యాడ్గా మాట్లాడితే ఆ విషయం నీకు ఎలాగో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఇద్దరులో నువ్వు వెళ్ళి ముగ్గురులో నువ్వు వెళ్ళిపోయావు వీళ్ళిద్దరూ నీ గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుకున్నారు ఈ తర్వాత మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఆవిడ గురించి కూడా మీరు బ్యాడ్గా మాట్లాడుకుండ మొత్తం అంతా బ్యాడే ఉంటుంది అక్కడ గుడ్డే ఉండదు ఆవిడ నీ గురించి చెప్పిన మాటలు అన్యాపదేశంగా ఈవిడ చెప్తుంది ఈవిడ ఏం చెప్పిందో నీ గురించి ఆవిడ చెప్తుంది మొత్తం అంతా మూడ్ పాడైపోతుంది సో గాసి పరిసరం నుంచి దూరంగా ఉండండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వీళ్ళు మీరు ఎప్పుడు పరిచయం అయినా లేకపోతే మీకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకటే ప్రశ్న కొంచెం డబ్బులు చదువుతావా కొంచెం డబ్బులు చదువుతావా ఈ వీళ్ళ కొన్ని ఆర్థికమైన బాధలు ఇంకెవరికి ఉండవండి ఆ పాతపు నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరు లేకపోతే ఇస్తూ ఉండొచ్చు కూడా కొంచెం 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 వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారు పిల్లల ఫీజు లేకపోతే వెహికల్కి పెట్రోలు అన్నీ వాళ్ళకు ఉన్న సమస్యలు పోనీ వాళ్ళు ఏమన్నా తమ స్థాయికి తగ్గట్టు తక్కువగా బతుకుతారంటే బతకరండి పెద్ద పెద్ద కాన్వెంట్ స్కూల్స్లో జరిపిస్తారు ఈఎంఐలకి పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు తీసుకుంటారు ఈ అప్పుల్లోనే ఉంటారు వాళ్ళ ఆర్థిక బాధలు వింటున్న కొద్దీ మీకు మీరెంత సంతోషంగా ఉన్నారో తెలియదండి వాళ్ళలాగే మీరు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా అమ్మ భగవంతుడు నాకు కొంచెం మంచి చేశాడు వాళ్ళంత బాధల్లో లేని కదా అనిపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నారా అలా అనిపిస్తుందండి ఇంత ఇంత దరిద్రంగా ఉందా ఈ ప్రపంచం ఆర్థికంగా ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారా మనుషులు అని తెలిసే కొద్దీ ఒక సింకింగ్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో లోన్ మాంగర్స్ నుంచి దూరంగా ఉండండి థర్డ్ పాయింట్ ఈ సాటిస్ఫ్యాక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు ఫేస్బుక్ చాలు నువ్వు ఏదన్నా రాముడు మంచి బాలుడు అని పెట్టావనుకో రాముడు ఎందుకు మంచి బాలుడు నీకేమవుతాడు రాముడు ఇలా మొదలు పెడతాడండి ఈ సాడిస్ట్లకి ఏదో ఒక విధమైన అంతర్గతమైన ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడ చూపించుకోవాలో తెలియక ఆ ఫేస్బుక్లో వాటిలో చూపిస్తూ ఉంటారు నిజ జీవితంలో ఉండే సాడిస్ట్లు కూడా చాలామంది ఉంటారండి ఉదాహరణకి మీకు తెలిసే ఒక చేమ వెళ్తూ ఉంటే వాడిని కాళ్ళతో ఇట్లా కొడతాడు చంపేస్తాడు దాన్ని ఇదే సాడిజం అంటే పని మనుషుల్ని హింసిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా భార్యల్ని భర్తల్ని హింసించేవాళ్ళు కూడా సాడిస్ట్లు ఎక్కువ ఇలా ఈ ఫేస్బుక్ గురించి చెప్పాను కదా ఫేస్బుక్లో సాడిజం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఆవిడని నేను ఎందుకో అన్ఫ్రెండ్ చేశాను ఎందుకు చేశానంటే నాకు నచ్చల ఏమిటో రాసింది నచ్చలేదు ఇంకొక ఆవిడ ఏదో ఫేస్బుక్ పెడితే ఎండమూరి నన్ను అన్ఫ్రెండ్ చేశాడు అని రాసింది దాని తర్వాత ఇంకెవడ ఇంకేదో కామెంట్ రాసాడు తర్వాత ఈవిడ రాసింది నా పేరు జ్యోతి కదా అందుకని భయపడి చేసి ఉంటాడు అని చెప్పి అంటే జ్యోతి అనే అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది ఎప్పుడో థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ టాపిక్ ఇక్కడ చెప్పడం ద్వారా తన అన్ఫిల్ఫిల్డ్ డిజైర్స్ని లేకపోతే జీవితం పట్ల ఫ్రస్ట్రేషన్ని ఇంకొకళ్ళ మీదకి తోసేయటం ద్వారా చూపించడమే సాడిజం 
ఇలాంటి సాడిస్ట్ నుంచి మీరు దూరంగా లేకపోతే మీకు కూడా మీ జీవితంలో ప్రేమ కరుణ ఆప్యాయత వీటన్నిటికీ కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా దూరం అయిపోతారండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ నువ్వు చేసిన ప్రతి పనిని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళని బ్యాడ్ క్రిటిక్స్ అంటారు నువ్వు ఒక కథ రాసావనుకో బాగాలేదు అంటాడు నువ్వు ఒక సినిమా తీసావనుకో బాగాలేదు అంటాడు నువ్వు ఒక అభిప్రాయం చెప్పావనుకో బాగాలేదు అంటాడు షర్ట్ ఎట్లా ఉంది బాగాలేదు అంటాడు బాగాలేదు వేరు నాకు నచ్చలేదు వేరు నిజానికి వాడి అభిప్రాయానికి కానీ వాడి భావానికి కానీ ఉదాహరణకి ఇది రెడ్ షర్టు వాడికి రెడ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు బాగాలేదు అనకూడదండి నచ్చలేదు అనాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు చేసిన ప్రతి పనిని అవతలాడు బాగాలేదు అంటే నీ దగ్గర స్నేహితులు బాగాలేదు 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 అన్నాడో కొంతకాలానికి ఆ మేక గొర్రె ఏదో కథ ఉంది కదా ముగ్గు నలుగురు కలిసి మోసుకుపోతూ ఉంటారు భుజాల మీద తర్వాత పట్టుకుంటారు దాన్ని ఎక్కించుకుంటారు రకరకాలుగా ఉంటాయి ఆ టైప్లో నువ్వు కూడా నీకు ఏది బాగుందో ఏది తెలియక ఒక నిర్ణయాధికారం కోల్పోతావు అన్నమాట ఇలాంటి విమర్శకుల నుంచి నువ్వు దూరంగా ఉండు అంతేకాదు నువ్వు కూడా ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా నిన్ను ఒక సలహా అడిగితే లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ చూపిస్తే ఒక కథ రాసి చూపిస్తే ఒక సినిమా తీసి చూపిస్తే బాగాలేదు అనొద్దు నాకు నచ్చలేదు అను వీలైతే ఎందుకు నచ్చలేదు నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పు అంతే తప్ప భార్య శుభ్రంగా తెల్ల చీర కట్టుకొని తులసి పూజ చేసుకొని అన్నీ చుట్టుకొని వస్తే ఏంటే దరిద్రంగా వివాహం అనొద్దు నీకు దేవుడు నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అను దేవుడి మీద ఇంత భక్తి అనవసరమే అను బాగాలేదు అని మాత్రం అనొద్దు నీ చుట్టూ సినిక్స్ ఉంటే నువ్వు కూడా సినిక్ అయిపోతావు సినిక్ అంటే ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సినిక్ అన్న పదం రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు సినిక్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో మంచివాళ్ళు లేరు అని నమ్మేవాడు ఈ ప్రపంచంలో అందరూ చెడ్డవాళ్ళే అందరూ సెల్ఫిష్ పీపులే అందరూ మోసం చేసేవాళ్ళే ఎవడు మంచివాడు లేడు ఒకడి గుడికి వెళ్ళాడు అనుకోండి పాపం శ్రద్ధగా భక్తితో నమస్కారం చేసుకుంటున్నాడు నీకు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేకపోతే అది వేరే సంగతి వాడు రంభా ఊరవసుల దగ్గర డ్యాన్స్ చూడటానికి ఇంత శక్తి చేస్తున్నాడు అన్నట్టు ఇంతకన్నా దరిద్రం ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ఒకడు హుండీలో డబ్బులు వేసాడు లేకపోతే ఒకడు భేద స్టూడెంట్కి ఒక పదివేలో ఎంతో ఇచ్చి చదివిస్తున్నాడు వాడు అందరూ తన గురించి గొప్పగా అనుకోవాలని పదివేలు ఇచ్చాడు అంటాడు వాడు ఎంత బాగా ఇచ్చాడు పదివేలు పాపం చదివిస్తాడు ఇలా అంటాడు వీడని సినిక్స్ అంటారు ఏ మనిషి ఏ పని చేసినా సరే దాన్ని స్వార్థంతోనే చేస్తాడు ఈ ప్రపంచంలో స్వార్థం లేకుండా ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం వాళ్ళకి చెడిపోవటం చేత కాకపోవటమే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ చెడిపోయిన వాళ్ళే ఇలా భావించే వాళ్ళని సినిక్స్ అంటారు దయచేసి వీళ్ళ మధ్యలో మాత్రం మీరు ఉండకండి నెక్స్ట్ పాయింట్ పెసిమిట్స్ అంటే నిరాశావాదులు దీనిని హాఫ్ గ్లాస్ ఫెలోస్ అంటారు అంటే నీళ్ళలో సగం గ్లాసులో నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకో సగం నీళ్ళు సగం గ్లాసులో నీళ్ళు ఉన్నాయి అనొచ్చు కదా అనరు సగం గ్లాస్ ఖాళీగా ఉంది అంటారు వీళ్ళని పెసిమిస్ట్లు అంటారు వీళ్ళు దేన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలండి వీళ్ళతో మీరు ఉంటే వీళ్ళు భయాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు చాలా భయాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు నేను హిమాలయ పర్వతాలు ట్రెక్ ట్రెక్కింగ్ కా వద్దు అవలాంచి పడిపోతావు మంచి పడిపోతుంది నేను స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ కా వద్దు నీళ్ళలో ఈత చచ్చిపోతావు ఆ పెద్దానికి వీళ్ళు నెగిటివ్ సైడే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ పెసిమిజం అనేది డిస్గస్ట్ చేసేస్తుంది మనిషిని ఒక నేను ఉద్యోగం మానేసి వ్యాపారం పెడ వ్యాపారం వద్దురా చాలామంది నష్టపోతారు ఒరే ఎంతకాలం పని చేస్తాను రే పదివేల రూపాయలు చేస్తాను కొంచెం ట్రై చేస్తా వద్దురా వద్దు నేను చెప్తాను కదా అంటాడు సో హీ ఇంజెక్ట్స్ ఆల్ హీస్ ఫియర్స్ ఇన్ టు యూ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పెసిమిస్ట్స్ నీ స్క్రీన్ ప్లే వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు నీ స్క్రీన్ ప్లే వాళ్ళు రాసేవాళ్ళని కమాండర్స్ అంటారు వీళ్ళు సాధారణంగా అత్తగారులు మామగారులు ఇంట్లో తాతయ్యలు వీళ్ళందరూ ఈ టైప్లో చేరుతారు వీళ్ళు తమ జ్ఞానాన్ని నీ మీద పెడుతూ ఉంటారు అనమాట అన్నం తింటున్నా అన్నం తినకమ్మా రొట్టిని తిను అంటాడు సాయంత్రం పూట స్నానం చేయటం లేదమ్మా వేసవికాలంలో చేయాలమ్మా ఇంక వాళ్ళకి తెలిసిందంతా నీ మీద అంటే నీ స్క్రీన్ ప్లే వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ డే తమకున్న అధికారం వల్ల అయితేనే డబ్బులు సంపాదించి వాళ్ళు నీకు తిండి పెడుతున్నందు వల్ల అయితేనే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల మీద అయితేనే నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ బాబుని తల్లి అద్భుతంగా పెంచుతుంది కూర్చొని స్పూన్తో తినటం అవి నేర్పింది సడన్గా ఆవిడ అత్తగారు మావగారు వచ్చారు ఒక ఆరు నెలలు ఉంటున్నారు అదేమిటే చేతులతో కలిపి పెట్టాలి 
అత్తయ్య వాడికి పదేళ్ళు తింటున్నాడు కదా శుభ్రంగా లేదే గోరుముద్ర కలిపి నోట్లో పెట్టాలి ఆ టీవీ దగ్గర చూపించి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని టీవీ చూపి నా అత్తయ్య టీవీ చూస్తూ భోజనం చేయకూడదు ఎడ్లు రిలీజ్ అవుతే బాగోదు టీవీ చూసినప్పుడు ఒక ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయితే బాగోదు అవన్నీ ఎందుకే సైన్ మాకు తెలీదా సైంటిఫిక్ పదాలు చెప్తామేంటి టీవీ చూపిస్తూ కబుర్లు చెప్తుంటే బాల్యం చాలా మళ్ళీ మళ్ళీ రాదే ఇలా మొదలు పెడుతుంది దీన్ని జ్ఞాన విసర్జన అంటారు ఈ జ్ఞాన విసర్జన ఉన్నవాళ్ళు నీ స్నేహితులైతే నీ జీవితం మటాష్ అయిపోతుందండి ఈ టైం వేస్ట్ ఫెలోస్లో స్నేహం మొదట్లో బాగుంటుందండి పెద్దానికి వచ్చి నేను సలహా అడుగుతారు అబ్బా నాకు ఇంత జ్ఞానం ఉందా అని మొదలు పెడతావు నెమ్మదిగా వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పడం మొదలు పెడతారు మా అత్తగారి తమ్ముడు గారి ఉంచుకున్న భార్య తాలూకు రెండో తమ్ముడు కొడుకు ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటాడు అసలు నీకు సంబంధం లేదు కదా ఆ విషయం నీ టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మొదట్లో స్నేహం బాగున్నా బాగున్నా నీకు ఒక రకమైన వ్యసనం అలవాటు అవుతుంది అంటే అవతల బాధలు విని నువ్వేదో పెద్ద ధర్మాధికారులుగా ఆ సమాధానాలు చెప్పే స్టేజ్కి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు అనుకుంటావు అంతే తప్ప ప్రొడక్ట్ పని ఏం చెయ్యవు ఊళ్ళో అమ్మ లెక్కలు లేకపోతే హెచ్ ఫేస్బుక్ లేకపోతే టెలిఫోన్లో సలహాలు నీ పని అంతా ఇట్లాగే అయిపోతుంది తప్ప నీ వల్ల నయ పేస సమాజానికి కానీ నీకు కానీ ఉపయోగం ఉండదు సో ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచి నువ్వు దూరంగా ఉండు వీళ్ళు తమ భయాన్ని కోపాన్ని దుఃఖాన్ని నిన్న ఒక డస్ట్బిన్లా వాడుకుంటారు వచ్చి ఇంట్లో ఏదో గొడవ జరిగింది పక్కింట్లో ఆ పక్కింటి నీ దగ్గరకు వస్తుంది నీ దగ్గర గంట సేపు ఏడుస్తుంది నీ భుజం ఇస్తావు భుజం మీద తలబెట్టుకొని అంత పాడు చేస్తుంది అంత పాడు చేసి వెళ్ళిపోతుంది నీకు వన్ అవర్ వేస్ట్ టైం కోపం వచ్చింది అక్కడ తీర్చుకోలేదు ఇక్కడికి వచ్చి వాడిని చచ్చేటట్టు నీ ముందు తిడుతుంది తిడతాడు లేకపోతే ఇంకో అరగంట వేస్ట్ నిన్ను అవతల వాళ్ళు తమ ఎమోషన్స్కి ఒక వేస్ట్ పేపర్ బ్యాస్కెట్ లాగా వాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా దూరంగా ఉండకపోతే నువ్వు కూడా నిజమైన వేస్ట్ పేపర్ బ్యాస్కెట్ అయిపోతావు నీకు ఒకళ్ళ మీద విపరీతమైన ప్రేమ ఉంది గౌరవం ఉంది వాళ్ళు పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు పెద్ద రైటర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా చెరిష్మాటిక్ పీపుల్ ఉంటారు వాడి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళావు బాగానే ఉంది మరుసటి రోజు నీకు ఫోన్ వచ్చింది బాబు ఒకసారి మా ఇంటికి వస్తావా వెళ్ళావు కొంచెం అలా తిరిగి వద్దామా వాడు నేను తీసుకొని ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఫిష్ కొనుక్కొని తీసుకొచ్చి థ్యాంక్ యూ బాబు మళ్ళీ అవసరం అయితే పిలుస్తాను అన్నాడు ఒకసారి పర్లేదు రెండుసార్లు పర్లేదు కానీ నిన్ను నిరంతరం వాడు నీకు అతని మీద ఉన్న చరిష్మాని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఒక సేవకుళ్ళగా ఎందుకు సేవ చేస్తున్నావు నీకు ఇష్టమైతే ఓకే మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ ఎంత టైం వేస్ట్ అతని వల్ల నీకు ఇంకేం ఉపయోగం అది నీకు అతని మీద ఆరాధన ఉంటే అతను రాసిన పుస్తకాలు చదువు అతను తీసిన సినిమాలు చూడు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి నమస్కారం చేసి ఒక యాపిల్ పండు ఇవ్వు కానీ ఒక సేవకుళ్ళగా వాడుకుంటున్నాడు అన్న విషయం తెలిసి కూడా నువ్వు ఇలా చేస్తే నీకు వ్యక్తిత్వం లేదనమాట సో కీప్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ దెర్ ఆర్ టెన్ పాయింట్స్ టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ హూమ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అవే విత్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ వచ్చేవారం తర్వాత కలుసుకుంటాం